அஸ்லாம் வலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி முருங்கைக்கீரை வச்சு ஒரு குழம்பு ரெடி பண்ணிக்கிறேன் முருங்கைக்கீரை உடம்புக்கு எவ்வளோ நல்லதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது வச்சு ஈஸியாக நமக்கு ஒரு குழம்பு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்காக நான் ஒரு ஹாஃப் கப்பு தேங்காய் துருவியது எடுத்துருக்கு ஒரு தேங்காயின் பாதி இருக்கும் இது துருவி இந்த மிக்சி ஜார்லேக்கு போட்டு கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் இதிலேக்கு ஒரு நாலோ அஞ்சோ சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்து அப்புறம் இது அரைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்து இது ஒன்று அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அதை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இது இங்கே இருக்கட்டும் இனி கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக ஒரு கடாய் ஸ்டவ்வில் வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோகனட் ஆயில் சேர்த்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது சேர்த்துக்கலாம் இனி இதிலேக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு கூட சேர்த்து அப்புறம் இதிலேக்கு மூணு பச்சை மிளகாய் நான் கீறி போட்டு கொடுக்குறேன் பச்சை மிளகாவும் மிளகா பவுடர் எல்லாம் உங்களோட கார டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறேன் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகா பவுடர் கூட சேர்த்து கொடுக்குறேன் இனி இதிலேக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பவுடர் கூட சேர்த்து ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் இவ்வளோதான் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான மசாலா இனி இது ஒன்று மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதிலேக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்து ஒன்று கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இனி இதிலேக்கு தேவையான சால்ட் சேர்த்து கொடுக்கலாம் இது ஒன்றும் கொதித்ததுக்கப்புறம் அரைச்சி பேஸ்டாக்கி வச்சுருக்குன்னா அந்த தேங்காய் இதிலேக்கு சேர்த்து ஒன்றும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இது கொதித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க தேங்காய் வந்து ஒரு மாதிரி பிரி பிரித்து மேலே வந்து நிற்கும் தண்ணி விட்டு நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் சிம்மில் வச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இனி இதிலேக்கு முருங்கைக்கீரை நான் வந்து லைட்டாக ஒன்று கட் பண்ணி கொடுத்துருக்கா ஒரு கப்பு முருங்கைக்கீரை இதிலேக்கு சேர்த்து கொடுக்குறேன் இதுவும் சேர்த்து ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் முருங்கைக்கீரை வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது நிறைய பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க முருங்கைக்கீரை இப்போ இது கொஞ்சம் திக்காக தான் தெரியுது ஸோ வந்து இதிலேக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்து கொடுக்கலாம் இது ஒன்று நீ மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று கொதித்ததுக்கப்புறம் மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு செகண்டு மூடி வச்சு வந்து வேக வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் பசங்க சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக இது வந்து மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு செகண்டு இல்லை ரெடி ஆகிடும் சப்பாத்தி பூரி இல்லைனா ரைஸு கூட கூட இது சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ இதை ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இனி இது ஒரு பவுல்லேக்கு மாற்றிக்கலாம் எவ்வளோ சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு பாருங்கள் சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது முருங்கைக்கீரை குழம்பு ரெடி நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு லஞ்சுக்கு எல்லாமே நல்ல ஒரு சைட் டிஷ்ஷு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெல்லாம் ஒன்று ஷேர் பண்ணி கொடுங்க என்ற சேனல் இனியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுங்க தேங்க்யூ